阿弥陀佛，这一句名号是果觉。我们用果觉作为因心，我们现在修净土的因呢？啊，因心是弥陀果觉啊，用弥陀果觉作为我们现在的因心呢，真是无上妙谛啊,啊！这就是这个法门的特别。他不是念经，不是念咒啊！啊，那我们今天修净土，为什么研究经教？研究经教的原因，是帮助我们断疑生信。我们现在对于这个法门信心不足啊。如果是真诚的信心，教要不要了？不要了，要这干什么？一句佛号圆满具足，具足了，设方三世无量无边诸佛如来的圣教，都不出阿弥陀佛这一句，你说这还得了吗？这一句就行啊，自行化他就一句啊。人家问你什么是佛法，阿弥陀佛；再问你是佛法怎么修，阿弥陀佛就一句，真妙啊！真正是超情利剑，不可思议啊，一点都不错啊。啊，一个真正念佛人，如果没有这些这个这个法缘，啊，三年决定得生，净土圣贤录是证据啊，往生传是证据啊，一点都不假了，啊，不浪费很多时间。诸位想想，凡夫三年到极乐世界，成为阿维月智菩萨，你去找找八万四千法门，还有哪一个法门能跟他相比？啊，你决定找不到了。啊，为什么我们不肯下定决心呢？这这里头有疑。啊，研究经教的目的，搞清楚、搞明白，哦，疑惑就断了，断了真心，真心就真干了。啊，所以学习经教的目的在此地，这总要知道。啊，如果我们有缘的人多，你还要帮助一些。跟你有缘的人，那你经教要讲不清楚的话，他也不能相信。啊，不但要讲清楚，自己还要做榜样给人看。啊，我真做到了。啊，这才能成就。